ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു എമ്മിയും ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ ക്രീം കേക്കിൻ്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണിത് അതും വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഓയിൽ പുരട്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി ഇവിടെ വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയായി അപ്പം തന്നെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആവണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഗാൽ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല സൺഫ്ലവർ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ട് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാവണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തവണയും അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് തവണയാണ് ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയും അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മിനിമം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററി നന്നാവുകയുള്ളൂ കേക്കിന് സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി അരിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ കേക്കിന് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോവാനും ഒരു കട്ടയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വൺ മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ പൗഡർ പൊടിച്ച് വെച്ച പൗഡർ ഷുഗർ അര കപ്പ് കുറേശ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മിക്സ് ചെയ്യുക പൗഡർ ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് എങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിതിവിടെ ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് വരെ ലോ സ്പീഡിൽ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഫോർ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നീക്കരുത് നമ്മളെ ബാറ്റ് ഏകദേശം പൊന്തി വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും ആ അത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സെവൻ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ മുട്ട അടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗാൽ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഈ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആവുന്നത് വരെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് നന്നാവുകയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും ടൈം വരെ നിങ്ങൾ ബീച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പീഡിൽ കൂട്ടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നാവില്ല കുറച്ച് ടൈം വന്നു അതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല നമുക്കൊരു ആൻഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ടു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വൺ മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അതിൻ്റെത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒരു നമ്മുടെ കേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു
കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേക്കിൻ്റെത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടയുള്ള പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഞാനിതിവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോവാനാണ് പൊട്ടി പോവാനാണ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എല്ലാ ബബിൾസും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പഴയ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മണൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഹവൻ നമുക്കൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂടുക അടച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുക്കറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ ഗ്യാസിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ലൊരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണും നമ്മൾ ക്രീം കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഭയങ്കര നമ്മൾ ആ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ അടിയിലുള്ള ആ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കണ്ടോ ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചായക്ക് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേൾഭാഗം ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് അടിഭാഗം ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പൗഡർ ഷുഗറിൽ കുറച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ടേസ്റ്റും ആണ് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ പോർഷനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൗഡർ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് കേക്ക് എന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ്
കണ്ടോ നല്ല ലുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് എമ്മിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ